عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد شماني توب ديني بحاتر مندولي آز كي ونرو رمضان جد شريك چل سجري جمع بار آز کے جے جمعر خدبہ مکت المکرہ میں مسجد حرام پودان کرا ہوئے چھے خطیب چھلین فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجوہنی حفظہ اللہ تعالی تار خدبار اون بات اپنا دے شامنے امرا پیش کرو گا پتھ میں نیجے کے ایبان اپنا دے شکل کے وسیعت کر چھی تاقوار جنن اللہ کے بھائی کرون एवं तकवार जीवन जापनेर जनों सोचिस्तो हैं। एवं मने रखवें जे अपना देर शकुलेर एक टी लक्खो उद्देश्य रहेच। गंतो बिस्थान रहेचे जेखने पहुँचार जनों सोचिस्तो हैं। एवं एक जन मोमिन मानुष दुटो भाई भीतर माझे जीवन जापन करे। एमोन एक टा समायर माझे जे समय अतीत हो गए चले ग आल्ला रबुल आलमीन ए समय जनते कि करबें कत करते पे एक भय और एम एक समय जे समय सामने अवशिष्ट थे गे जानिना जो आल्ला रबुल आलमीन कि चूड़ान फैसला करबें सूतरा बंदा जान निजे कल्याण जो भलो किचू नवर चेष्टा कर दुनिया के आखिरतर एवं जौवनकाले नवर चेष्टा कर ने कमल बार्धक्य आसार पूर्व एवं बेचे थका अवस्था मरण आगे जान मरण पर जीवन जो कि सम्बल ग्रहण चेष्टा कर सम्मानित तो। मुसलिमगण जेने रखबें जे दिन इसलम हे सुविचार दिन भातृत्वर दिन सहानुभूतर दिन जी साम्य दिन ये दिन हे संस्कार संशोधन दिन ये अल्लाह रबुल आलमीन हालाल उपार्जन के जायज कर उत्साहित कर हराम उपार्जन के अल्लाह रबुल आल नोरा ना पाक अब उपार्जन के अल्लाह रबुल आलमीन हराम कर एवं शेषाव होते शत्रु को करें चल। एमोन एक दिन इस्लाम अल्लाह रब्बुल अलामीन जा तीनी नाज़ल करें चल। मानव जातिर कुल्ला निर्जन्नो तातेरो ऐसे शमुस्त रकमेर फ़ोज़िलोतर दीक, शंदरजर दीक रहें चल। तातेरो ऐसे शार्वी कुल्लन, तातेरो ऐसे शुभिचरे उत्सो एवं शम्मेर उत्सो। एमोन अत्यंत सामंजस्यपूर्ण एवं अतप्रत भावे जड़ित बस कि रोकन रेगुली मौलिक मर्यादा रखे ये सब दिन रोकने अन्नतम रोकन हे तृत्य रोकन जा जकत जा अल्लाह रबुल आलमीन फरज कर जकत जे फरज यल्ला रबुल आलम खिताब अल कुरान द्वारा رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا دارا ایمان اجمار دارا فرز ایر دولیل القرآن سننا اجمار مہن اللہ ارشاد کرچن واقیم الصلاة واتو الزکاة ورکاو مار راکین تمرا صلاة قائم کرو زکاة پدان کرو ایمان روکو کاری در شاتی ہوئی جماعت سہو کرے صلاة آدھی کرو 
সলাত যেটি দিনের মূল ঘুটি সেই সলাতের সাথে এই জাকাতকে মিলিয়ে অধিকাংশ আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমীর বর্ণনা করেছেন সুতরাং যেমন সলাত গুরুত্বপূর্ণ রোকন ইসলামের জাকাতও ঠিক গুরুত্বপূর্ণ রোকন একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে একটি কি আরেকটি থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না এই জন্য রসুর উল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লামের প্রথম খলিফা সিদ্দিক হজি আল্লাহ তালান বলেছিলেন ওই সব বেদুইনদের সম্পর্কে যারা রসুর উল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লামের পরে জাকাত দেওয়াকে অস্বীকার করেছিল তারা সলাত আদায় করত কিন্তু জাকাত অস্বীকার করেছিল বলেছে আল্লাহ ফরমান জাকাত আল্লাহর কসম করে বলছি অবশ্যই অবশ্যই সশস্ত্র লড়াই করব ওদের বিরুদ্ধে যারা সলাত এবং জাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে বুখারি মুসলিমের হাদিস মহান আল্লাহ জাকাতের গুরুত্ব সম্পর্কে এবং জাকাত না দিলে তার জন্য যে কঠিন শাস্তি রয়েছে এ মর্মে এর সাদ করেছেন যারা স্বর্ণ এবং চাঁদি সঞ্চিত করে রাখবে এবং তা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করবে না তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও ইউমা আলী হাফি নারী জাহান্নাম যেই দিন তাদের জন্য উত্তপ্ত করা হবে গরম করা হবে সেসব ধন সম্পদকে স্বর্ণ চাঁদিকে জাহান নামের আগুনে ফেতুকুয়া বেহা যে বাহুম ও জুনু বহুম ও জহুরহুম এবং তা দিয়ে দাগা হবে তাদের কপালে মুখমণ্ডলে তাদের পার্শ্ব দেশে তাদের পৃষ্ঠ দেশে হাজা মা কানাজ তুমলে আনফুসে কুম এবং আল্লাহ রব্বুল আর পক্ষ থেকে মালায়কা বলবেন এই হচ্ছে তোমাদের সেসব সম্পদ যেগুলিকে তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য কুক্ষিগত করে রেখেছিলে সঞ্চিত করে রেখেছিলে ফাজু কুমা কুন তুমি তাকে নিজুন সুতরাং যেগুলিকে তোমরা সঞ্চিত করে রেখেছিলে আর জাকাত দেওয়নি হক আদায় করনি তার শাস্তির আসাদন করতে থাকো রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই আয়াতের তাসিরে লম্বা হাদিস বলেছেন জাকাতের গুরুত্ব এবং জাকাত না দিলে তার কঠিন যে শাস্তি রয়েছে কিয়ামতের দিন এসে সম্পর্কে রসুরুল্লাহ সাহেব বলছেন মামিন সাহেবে জাহাবিন ওয়ালা ফিউদ্দা কোনো স্বর্ণ বা চাঁদির মালিক টাকা পয়সার মালিক লাইওয়াদ্দি মেনহা হাক্কাহা যদি তার হক আদায় না করে ইল্লা এ দা কানা ইউমাল কিয়ামা যখন কিয়ামতের দিবস হবে তখন সফেহাত লাহু সাফাহিয়া মিন্নার তাদের জন্য এই স্বর্ণ চাঁদিগুলিকে জাহান নামের আগুনে একটি এক একটি খণ্ড করে উত্তপ্ত করা হবে বা ওহমে আলিয়াফি নারে জাহান নামা সেগুলিকে জাহান নামের আগুনে অত্যন্ত উত্তপ্ত গরম করা হবে ফাইকুয়া বেহা জম্বহু অজবিন হু অজাহরহু এবং তার দ্বারা তার পার্শ্ব দেশে তার কপালে মুখমণ্ডলে এবং পিঠে দাগা হবে কল্লামা বারেদাত যখন এই রকমভাবে শাস্তি দিতে দিতে ঠান্ডা হয়ে যাবে সেই স্বর্ণ চাঁদের টুকরোগুলো তখন ওই দাঁত লাহু ফি ইউ মিন কান মেকদারু খামসিন আল ফাসানা পুনরায় সেগুলিকে উত্তপ্ত করা হবে এমন দিনে যেই দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের হাত্তা ইকদা বাইন আলী বাদ বান্দাদের মাঝে ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত এই শাস্তি চলতেই থাকবে তারপরে তখন সে তার রাস্তা দেখবে ইম্মা এল আল জান্না যে তার রাস্তা জান্নাতের দিকে শাস্তি সাজা পেয়ে এবং আজাব ভোগ করে সে জান্নাতে হয়তো যাবে ওয়াইম্মা এল আন্নার আর তার যদি আরও পাপাচার থেকে যায় পাপের শাস্তি বাকি থেকে যায় তাহলে জাহান নামে যাবে এইভাবে রসুর উল্লাহ সাল্লাহামকে উঁট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ বলেন এরকম উঁটের মালিক যদি তার হক আদায় না করে তার মানে উঁটের জাকাত না দেয় আর তার জাকাত ছাড়াও হক রয়েছে যে যেই দিনে ঘাটে পানি পান করার জন্য নামাবে যেখানে সেখানে সে দুধ দহন করে গরি মিসকিনকে পান করাবে আর এছাড়াও জাকাতের কথা বলেছেন সেখানে এই এই উটের ক্ষেত্রেও কঠোর শাস্তির কথা রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন সেই মহাদিবসে কেমতের দিনে যা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের আর তারপর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে হয় জান্নাতে যাবে আর না হয় জাহান নামি হবে এই রকমই বলেছেন গরু সম্পর্কে এবং ছাগল সম্পর্কে 
যে যারা এসবের জাকাত দেবে না তাদের জন্য সে কিয়ামতের সমতল ভূমিতে এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে এবং সেসব পশু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে কঠিনভাবে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন সে মহাদিবাসে যেটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের তারপরে আল্লাহ রব্বর ফয়সালা চূড়ান্ত হবে যে সে জান্নাতে যেতে পারবে নাকি তাকে জাহান নামে যেতে হবে সম্মানিত মাতৃমণ্ডলী জাকাতের ফজিলত কোরআনি কেরিমে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে কোরআনি কেরিমে মমিনদের যারা নেক সত্যবাদী এবং সৎকর্মশীল তাদের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রব্বুল আলমী বর্ণনা করেছেন এবং তাদের সাথে জান্নাতের আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওয়াদা করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল তাদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন যে তারা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে থাকে আর সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খরচ হচ্ছে জাকাত আদায় করা যেটি তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যারা জান্নাতি যারা সৎকর্মশীল মমিন যারা নেক মুসলিম তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চরিত্র যে তারা জাকাত প্রদান করে থাকে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়াদা করেছেন যারা এই জাকাত প্রদান করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুলুস নিয়তের সাথে লোক দেখানো নাই লোককে শোনানোর জন্য নয় এবং খোটা দেয় না যখন কাউকে জাকাত প্রদান করে গরিব দুঃখীকে অভাবীকে তখন কোনো খোটা দেয় না কোনো রকমের কষ্ট দেয় না অহংকার প্রদর্শন করে না এরকমই নিজেকে বড় মনে করে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন তার মহাপুরস্কারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরও ওয়াদা করেছেন যে তাদেরকে পবিত্রতা দান করা হবে এবং তাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে তার তারা পাক পবিত্র হবে এবং তাদের ধন সম্পদ পাক পবিত্র হবে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সম্বোধন করি খুজমিন আমু আলিম সাদাকা তাদের ধন সম্পদ থেকে তুমি জাকাত গ্রহণ করো হে রসুল সাল্লাহ আলী ভাল্লাম তোতা হেরহুম এর মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পাক পবিত্র করবে ও তো জাকিহিম তাদের পরিশুদ্ধি করবে অসল্লি আলিহিম এবং তাদের জন্য দোয়া করবে ইন্না সলা তাকা সাকানুল্লাহম নিশ্চয় তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আরও এরশাদ করেছেন জাকাত যারা প্রদান করে তাদের ফজিলত সম্পর্কে এবং তাদের পুরস্কার সম্পর্কে যে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন আল্লাহ ইয়াইদুমাক ফেরাতাম মিন হুয়া ফদুল্লাহ আল্লাহ ওয়াদা করেছেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার পক্ষ থেকে ক্ষমার অফাজলান এবং অনগ্রহের আল্লাহ ওয়াসেউন আলিম আল্লাহ রব্বুল আলম প্রাচুর্যময় এবং আল্লাহ রব্বুল আলম সব কিছু জানেন সুতরাং হে মুসলিম ভাই আপনি জাকাত যথাযথভাবে আদায় করবেন এবং জাকাত বের করে সেটি জাকাতের হকদারদের পর্যন্ত পৌঁছাবেন ঠিকভাবে হকদার কারা তাদের কথা সুরা তবার এই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন আয়াত নম্বর ষাট বলছেন ইন্নামা সাদাকাতুল ফুকারাই ওয়াল মসাকিন ওয়াল আমিলিন আলী ওয়াল মোয়াল্লা ফতে কুলু বহুম অফির রিকাবি ওয়াল গারিমিন অফি সবির ইল্লাহ অবনি সবির ফরিদ তমিন আল্লাহ ওয়াল্লাহ আলিমুল হাকিম নিশ্চয় সাদাকা জাকাত হচ্ছে যারা ফকির অতি দরিদ্র ওয়াল মসাকিন যারা অভাবী তাদের জন্য ওয়াল আমিলিন আলিহা আর জাকাতের যারা কর্মচারী তাদের জন্য আর ওয়াল মোয়াল্লাফাতে কুলু বহম এবং যাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন রয়েছে অফের রেকাবে এবং দাস দাখি দাসি স্বাধীন করার ক্ষেত্রে ওয়াল গারে মিন এবং ঋণ পরি ঋণী ব্যক্তিদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে রয়েছে অফিস সাবিল ইল্লাহ এবং আল্লাহ রাস্তায় জাকাত ব্যয় করবে অবনি সাবিল এবং মোসাফির যদি নিরুপায় হয়ে যায় এবং নিঃস্ব হয়ে যায় তার কাছে কিছু না থাকে বাড়ি পৌঁছার তাহলে তাকে জাকাত দেবে ফরিজ আতাম মিন আল্লাহ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত বিধিবদ্ধ যা আল্লাহ ফরজ করেছেন এবং আল্লাহ স্বয়ং ভাগ বন্টন করে দিয়েছেন আল্লাহ আলিমুন হাকিম আল্লাহ রবুল আলম জানেন এবং তিনি যা কিছু করেন তাতে তিনি প্রজ্ঞাবান সম্মানিত 
আল্লাহর বন্দারা সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন এবং আপনাদের ধন সম্পদের জাকাত আদায় করুন রবের সন্তুষ্টির জন্য এবং রবের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই রব আপনাদের উপর আমাদের উপর ফরজ করেছেন আর এই জাকাত আদায়ের মাধ্যমে আপনাদের যে ধন সম্পদের অনিষ্ট রয়েছে ধন সম্পদের যে নেগেটিভ দিক রয়েছে দিক রয়েছে সেগুলি থেকে আত্মরক্ষা করুন এবং সাদকা খেরাতে দরজা আপনি খুলে দেন সাদকা খেরাতের মাধ্যমে আপনি নেক কাজে বেশি বেশি অংশ নেন এবং সাদকা খেরাতের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনেন যে আকাশের কল্যাণে রহমতে দরজা রয়েছে বরকতে দরজা রয়েছে সেই দরজাকে খোলার জন্য সচেষ্ট হন এবং এই জাকাত সাদকার মাধ্যমে আপনারা যারা আপনাদের মাঝে রয়েছে অসুস্থ পীড়িত তাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করুন কারণ জাকাত সাদকা করলে বালা মুসিবত দূর হয় এবং রোগ মুক্তি লাভ হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসন যেমন বলেছেন যে সাদকা ফাইন্না সাদাকাতা তুৎফি গাজা বা রব রবের ক্রোধকে ঠান্ডা করে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিবিয়ে দেয় যারা জাকাত প্রদান করে না এই জাকাত না দেওয়ার কারণে আকাশের বৃষ্টি থেমে যায় অনা বৃষ্টি দেখা যায় সুতরাং জাকাত ঠিকভাবে আদায় করবেন যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি গবাদি পশু না হইত তাহলে মানুষের জাকাতে বাধা দেওয়ার জন্য বা জাকাত দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য জাকাতে অবহেলা করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে অনা বৃষ্টি দিতেন আর মানুষ আর অনাবৃষ্টি অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যেত সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে এই ফরজ যথাযথ আদায়ের তৌফিক দান করেন আল্লাহ রব্বুল কোরআন করিম এরশাদ করেছেন মুত্তাকিন তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমাদের রবের মার্জনার জন্য এবং এমন জান্নাতের জন্য যেই জান্নাত আকাশ এবং জমির মতো লম্বা চৌড়া ওই ইদ্দাতুল মুত্তাকিন যা আল্লাহ ভিরুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ভিরু কারা এল্লাহরা যারা সুখে দুঃখে সব সময় খরচ করে ওয়াল কাজ মিন আল গাইদ এবং রাগকে বরণ করে ওয়াল আফিন আনিন নাস আর অন্য অন্য মানুষদেরকে যারা ভুল করে তাদেরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে আল্লাহ ইহিবুল মোহসেনিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিষ্ঠাবান সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন সম্মানিত মুসলিম এই রমজান মাস চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজড়ি আমাদের সামনে মাত্র কয়েকদিন আগে আসলো আর কত দ্রুত এই দিনগুলি চলে গেল আজকে পনেরো রমজান শেষ হয়ে গেল এই রমজান যে আমাদের সম্মানিত মেহমান কয়েকদিন আগে তার আমরা অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম আর সেই রমজান এখন মাইনাস হতে চলেছে রমজান বিদায় নিতে চলেছে অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে এবং পূর্ণিমার চাঁদ পূর্ণতা লাভ করার পরে ঘাটতির দিকে যেতে শুরু করেছে সুতরাং এই সময়গুলিকে ভালো কাজে লাগাবার জন্য সচেষ্ট হন এই সময়ের মূল্যায়ন করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমতের দরজা খোলা রয়েছে সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আল রহমত হাসেলের চেষ্টা করুন খুব দ্রুতই আমাদের সামনে থেকে এই মেহমান বিদায় নেবে এই রমজান মাস এমন একটি মাস যেই মাস অন্য অন্য মাসের মতো এসেছে আবার চলে যাবে সুতরাং আমাদেরকে ভালো কাজে লাগাবার প্রতিটি মুহূর্তকে চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন যেই সময়টুকু এখনও বাকি আছে সেই সময়টুকু কে ভালো কাজে লাগান আর যদি এর মা অতীতে কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে সেটার ঘাটতি পূরণের জন্য সচেষ্ট হন আল্লাহ রব্বুল আলম যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন এই রমজানের হক আদায় করার এবং আমাদের ইহকাল পরকালে সার্বিক কল্যাণ লাভের আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সব সময় ভয় করুন মানুষের সামনে মানুষের অগোচরে সব সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করুন হাসান বাসির রহমতুল্লাহ আলী বলছেন ইন্নাল্লাহ জালা শাহর রমজান মিজমার আলি খালকেহি আল্লাহ রব্বুল রমজান মাসকে তার বান্দাদের জন্য প্রতিযোগিতার ময়দান করেছেন সেখানে ইস্তাবে কোন আফি হেবে তো আতহি রামা রদাতেহি সেখানে নেক কাজের মাধ্যমে 
मानूष अल्लाहर बंदारा प्रतिजोगता थे तरह सन्तुष्टि अर्जुन जो एक दल से प्रतिजोगित एगिए गए सूतरा सफलता लाभ कर आखारून और आक दल पिछले गे फाबू सूतरा क्षतिग्रस्त हो सूतरा अबाक लागे ओ सब लोक देर ओपर जरा हेसे खेलता मशाई ये मूल्यवान दिनगुली मूल्यवान रतगुलि रमजान काटिए दिल और तरा सत्कर्मशील होते ना अथच जरा सत्कर्मशील ता सफलता लाभ कर लो और जरा असत् गल जरा पापर जीवन ही डूबे गल तरा क्षतिग्रस्त हल अल्लाह रबुल आलमी जान हम हेफाजत करें सम्मानित मुसलिम अल्लाह रबुल आलमीन तारसू सल्लाहल्लम एवं सहबाई के राम रजी अल्लाह तलाम अजमाइन देर ओपर अनुग्रह कर विशेष तर के सहाज्य दिए तक शक्तिशाली कर आसमान सहाज्य नेमे एस मुबारक रमजान मासे रमजान मासे इतिहास द्वित हिजरी नबी ए करीम सल्लाहल्लम ये रमजान मासे ही बदर जुद्ध जाते अल्लाह रबुल आलमीन तर ममिन बंदा दे के सहाज्य कर विजय दान कर पंचम हिजरी रमजान मासे सहबाई के रामगण रजी अल्लाह तलाम रसुल्ला सल्लाह अलीसल्लम साथे खंदक युद्ध प्रस्तुति नहीं रकम ही अष्टम हिजरी रमजान मासे मक्का विजय जेटी छो फ मबीन स्पष्ट विजय अल्लाह रबुल आलमीन जेखने रसुल्ला सल्लाह अलीसल्लम विजयी जख प्रवेश करें तक से खानकार जो बड़ो बड़ो कुरश नेतारा छो जरा चरम जुलम्त्याचार कर रसुल्ला सल्लाह अलीसल्लम ओपर एवं सहबाई कैराम ओपर एक समय तक क्षमा कर दिए जरा दले दले इसलम ग्रहण करसुल्लाह सल्लम तर अतीतर जो अपराधगुली सबके क्षमा कर दी रसुल्ला सल्लाह अलीसल्लम जी एचड़ाओ इसलम इतिहास अधिकांश जो विजयगुली सेगल माहे रमजान छो एर मध्यमे एक विषय स्पष्ट हो उठे जे रमजान मास एवं रमजान मासर सेम और आल्ला रबुल आलम पक्ष सहाज्य और विजय ए दुटोर मजे एक घनी सम्पर्क रही बड़ एक सम्पर्क रही आल्ला रबुल आलम पक्ष सहाज्य ए विजय नेमे एस सियाम अवस्था रमजान मासे अधिकांश इसलम इतिहास बर्तमान जे सारा विश्व अवस्था और तार मध्य सऊदी आरब जो प्रिय देश से देश अवस्था से सकल जाना रही है जो महामारी सारा विश्व छड़िए एक अंश हम जाते मानुषर जीवने अनेक किसर परिवर्तन घटे ये अवस्था के सब समय अल्लाह रबुल आलमीन सम्पर् सुधारणा रखते हैं जेको अवस्था थी ना क्यों जेको संकटर मुहूर्त दिए अतिक्रम करी ना क्यों हम सब समय अल्लाह रबुल आलमीन सम्पर् सुधारणा रखते हैं सब समय शुभ लक्षण सामने रखते हैं जे अवश्य सबकिछते ही कल्याण रही अल्लाह रबुल आलमीन होते एरपे महा कल्याण नहीं आसबें आल्ला रबुल आलमीन का दुआ करी आल्ला जाना के क्षमा कर दें और निरापद रखें बला मुसीबत के जान दूर कर दें और ये विशेष भाव शुक्रिया आदाय करी आल्लाह रबुल आलमीन शुक्रिया आदाय पर खादिमुल हरिम शरीफाइन मालिक सलमान बीन अब्दुल अजीज हाफिज अहल्लाह तलार एवं वली आहदुल अमीन मुहम्मद बीन सलमान बीन अब्दुल अजीज हाफिज अहल्लाह तला वाइद अहमल्लाह बेताई देहि व नसरह तर शुक्रिया दे करी ए सऊदी आरब सरकार जबतियों कर्मकर्ता जरा रही है दायित्वशील रही है सार्विक क्षेत्र तक सकल शुक्रिया दे करी जरा 
संकटर समय तर जो गुरु दायित्व सम्पर्क सचेतन हो गुरु दायित्व पालन कर समस्त किसू तारा त्याग स्वीकार कर क्षेत्रे जे दानशीलता देखिए सीमाहीन तारा से उदारता देखिए ये महामारी के महामारी के प्रतरोध करार्जन एवं देशर एवं देशर मानुषे हेफाजतर जो এই রকমই তার সাথে সাথে যারা প্রবাসী রয়েছে তাদেরও সুরক্ষার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলম যেন তাদেরকে জাজায় খায়ের দান করেন জাজা হম আল্লাহ আল জাজা আল আউফা এবং আল্লাহ রব্বুল আলম তাদেরকে যেন উত্তম প্রতিদান দান করেন ও আখলাফ আলী হিম খেরান তারপরে মনে রাখবেন যে আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আলম প্রশংসার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বয়ং নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রিয় নই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপর সালাত সালাম পেশ করার সুতরাং আমরা তার প্রতি সালাত এবং সালাম পেশ করি আল্লাহ মসল্লি আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লি তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলী ইব্রাহিম ইন্নাক হামিদ উম মজিদ ওবারিক আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী মোহাম্মদ কামা বারক তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলী ইব্রাহিম ইন্নাক হামিদ উম মজিদ আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে আরও দোয়া করি আল্লাহ যেন খোলাফে রাশে দিনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান যারা সত্য সহকারে জীবনযাপন করেছেন এবং সত্য দিয়ে তারা বিচার করেছেন এবং তারা সুবিচার কায়েম করেছেন অবকার সিদ্দিক রজি আল্লাহ আনহু উমারি ফারুক রজি আল্লাহ আনহু জিন নুর আইন ওসমান বিন আফফান রজি আল্লাহ তালা আনহু এবং আলী রজি আল্লাহ তালা আনহু আজমাইন এছাড়াও সমস্ত সাহাবাই কেরামদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ মাইজাল ইসলাম আল মুসলিমিন ওয়াজিল শিরক আল মুশরিকিন ওদমের আদা আদ্দিন واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين